हेलो एवरी वन दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्ले से इंग्लिश में भी देख सकते हैं आज हम इंग्लिश के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश यस ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश आम तौर पर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को बहुत मसला होता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस क्या है और या जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है कि अमेरिकन और या हमें ब्रिटिश इस्तेमाल करनी चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश के अमेरिकन इंग्लिश तो रिमेंबर ये दोनों जो है ये एक ही लैंग्वेज है लेकिन ये दो डायलेक्ट्स है या वेराइटीज़ जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज की तरफ से ये हमारे पास वेराइटीज़ होते हैं या डायलेक्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े से डिफ्रेंसेज होते हैं वो प्रोनसिएशन में हो सकते हैं स्पेलिंग में हो सकते हैं वोकेबलरी में हो सकते हैं या ग्रामर में हो सकते हैं तो इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के प्रोनसिएशन में कौन कौन से डिफरेंसेज हैं वोकेबलरी में कौन कौन से डिफरेंसेज हैं ग्रामर में कौन कौन से डिफरेंसेज हैं और जो हमारे पास स्पेलिंग्स हैं उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के दरमियान जो फ़र्क करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और उसमें ज़्यादा काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी तो जिस तरह मैंने कहा कि इस वीडियो में हम ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम फोर जो बेसिक डिफरेंसेज है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन स्पेलिंग्स ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन वोकेबलरी ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन प्रोनसिएशन सो लेट सी पहले हमारे पास हैं ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन स्पेलिंग्स अच्छा स्पेलिंग में हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है ए ई वर्सेज ई तो मैनी वर्ड्स दैट कम फ्राम एंशंट ग्रीक हैव एन ए ई एन ब्रिटिश इंग्लिश बट ओनली ई एन यू एस इंग्लिश तो ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास ए ई होते हैं जबकि अमेरिकन में ई फॉर एग्जाम्पल ई ऑन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश में ए ई ओ एन जबकि अमेरिकन में ई ओ एन स्थेटिक अगेन हमारे पास ए ई एस जबकि यहाँ पे सिर्फ ई एस है एनीमिया अगेन यहाँ पे ए ई और यहाँ पे सिर्फ ए एन ई है एनेस्थीजिया अगेन हमारे पास ए ई एन सिर्फ ई एस है वी हैव गाइनाकोलॉजिस्ट एन गाइनाकोलॉजिस्ट विद ए ई एन ओनली ई पीडियट्रीशन हमारे पास ए ई है यहाँ पे सिर्फ ई है नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो डबल एल और वन एल का है सो ब्रिटिश जनरली डबल्स द फाइनल एल बिफोर एडिंग ई डी आई एन जी ई आर ई एस टी और ओ आर तो ये जो हम सफिक्सेस लगाते हैं तो इससे पहले नॉर्मली हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश में जो एल आता है वो डबल हो जाता है इन वर्ड्स विद इन अनस्ट्रेस्ड फाइनल सिलेबल जिसका फाइनल सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड नहीं होता अमेरिकन जनरली डज नॉट Do that, ठीक है तो अमेरिकन जो है वो एल को डबल नहीं करते फॉर एग्जाम्पल कैंसलेशन यहाँ पे हमारे पास कैंसल से कैंसलेशन आ गया सो so एल जो है वो डबल हो गया जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हमारे पास कैंसलेशन है कैंसलेशन विद डबल एल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड लेकिन अमेरिकन में भी डबल एल वाला एक्सेप्ट होता है लेबल्ड एंड लेबल्ड सो अमेरिकन में सिंगल एल है जबकि ब्रिटिश में डबल एल है मॉडलिंग एंड मॉडलिंग डबल एल इन ब्रिटिश एंड सिंगल एल इन अमेरिकन ट्रेवलर एंड ट्रेवलर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेवलर ब्रिटिश में डबल एल है जबकि अमेरिकन में सिंगल एल है यहाँ पर एक और डिफरेंस है दोनों में कि इन कंट्रास्ट ब्रिटिश ऑफन यूज अ सिंगल एल इन वर्ड्स फॉर्म फ्राम मोनोसिलेबिक रूट वर्ड्स एंडिंग इन डबल एल एंड मैनी ऑफ देयर डायरवेटिव वेर इज़ अमेरिकन जनरली रिटेन्स द डबल एल अच्छा अगर हमारे पास मोनोसिलेबिक वर्ड हो मोनोसिलेबिक मीन्स के जिसमें एक सिलेबल हो और उसके साथ हम कोई सफिक्स वगैरह लगाते हैं सो इसमें यहाँ पर चीज़ उल्टी हो जाती है कि ब्रिटिश में हम जो है वो सिंगल एल जो है वो रख देते हैं जबकि अमेरिकन में वो डबल एल रखते हैं फॉर एग्जाम्पल एनरोल सो एनरोल से एनरोलमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल एल है लेकिन ब्रिटिश में हमारे पास एनरोल डबल एल एनरोलमेंट में भी डबल एल इसी तरह फुलफिल और फुलफिल तो यहाँ पे अमेरिकन में फुलफिल लास्ट में डबल एल आ जाता है जबकि ब्रिटिश में सिंगल एल है फुलफिलमेंट एंड फुलफिलमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिकन में डबल एल है जबकि ब्रिटिश में सिंगल एल है इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट सो ब्रिटिश में सिंगल एल है जबकि अमेरिकन में डबल एल है विलफुल एंड विलफुल तो यहाँ पे डबल एल है जबकि ब्रिटिश में सिंगल एल है सो इट इज़ समथिंग अपोजिट टू द प्रीवियस रूल प्रीवियस रूल में हमने कहा था कि ब्रिटिश जो है वो डबल एल इस्तेमाल करते हैं जबकि अमेरिकन जो है वो सिंगल लेकिन अगर वर्ड मोनोसिलेबिक हो एक सिलेबल हो और उसके साथ हम कोई सफिक्स लगाते हैं तो ब्रिटिश में पर वो सिंगल एल रखते हैं जबकि अमेरिकन में डबल एल नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ई एन सी ई वर्सेज ई एन एस ई 
लास्ट में हमारे पास ये जो नॉर्मली आते हैं इसमें ब्रिटिश जो है वो ए एन सी ई रखते हैं जबकि ब्रिटिश में ई एन एस ई आते हैं मैनी नाउन्स दैट एन एंड एन एन ई एन सी ई इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड एन ई एन एस ई इन द यू एस तो यू एस में वो ई एन एस ई आता है जबकि ब्रिटिश में ई एन सी ई यू के इंग्लिश ओनली यूज इज ई एन एस ई फॉर द करस्पॉन्डिंग वर्ब फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइसेंस सम वन टू डू समथिंग आफ्टर विच दे होल्ड अ लाइसेंस टू डू अच्छा ब्रिटिश जो है वो ई एन एस ई इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिर्फ जब हम इस वर्ड को इस नाउन को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं अगर एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर ब्रिटिश में ई एन सी आएगा और अमेरिकन में ई एन एस ई आता है लेकिन सिर्फ एक केस में ब्रिटिश जो है वो ई एन एस ई इस्तेमाल करते हैं जब वो वर्ब क्या हो वो वर्ड क्या हो वो एज वर्ब इस्तेमाल होता हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रिटिश में आप देखें डिफेंस डिफेंस नाउन है तो ई एन सी ई जबकि अमेरिकन में डिफेंस ई एन एस ई इसी तरह लाइसेंस एज अ नाउन तो यहाँ पे एन सी ई है लेकिन एज अ नाउन यहाँ पे ई एन एस ई है ऑफेंस ई एन सी ई ऑफेंस ई एन एस ई प्रिटेंस एन प्रिटेंस तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है स्पेलिंग है नेक्स्ट हमारे पास ओ ई वर्सेस ई है ब्रिटिश में हमारे पास ओ ई बल्कि जबकि अमेरिकन में हमारे पास सिर्फ ई आता है लाइक ए ई अबव ब्रिटिश इंग्लिश प्रिजर्व्स द ओ ई डायग्राफ इन वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द क्लासिकल लैंग्वेज वाइल यू एस इंग्लिश हैज सिंप्लीफाइड इट टू ई इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसमें ओ ई जो है वो उन्होंने रिटेन किया हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज से जबकि यू एस ने उसको सिंप्लीफाई किया है ओ ई की जगह सिर्फ ई लगाते हैं फॉर एग्जांपल डायरिया एंड डायरिया एंड गोनरिया एंड गोनरिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ओ है यहाँ पे ओ ई है मनूवर एंड मनूवर सो यहाँ पे ओ ई एंड यहाँ पे सिर्फ ई यू आया है सो so ये भी एक डिफरेंस है स्पेलिंग में नेक्स्ट हमारे पास ओ यू आर वर्सेज ओ आर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पेलिंग डिफरेंसिस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश एंड कम्स फ्राम फ्रेंच इन्फ्लुएंस नियरली ऑल ऑफ दीज वर्ड्स ओरिजिनली कम फ्राम लेटन एंड हैड दी प्लान ओ आर एंडिंग तो यहाँ पे ओ आर एंडिंग जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन में फॉलो होता है जबकि ओ यू आर जो है वो ब्रिटिश में फॉर एग्जाम्पल आबो एन आबो आडो एन आडो आमो एन आमो behavior and behavior flavor flavor candor and candor clamor and clamor color and color demeanor and demeanor endeavor and endeavor favor and favor rigor and rigor honor and honor humor and humor labor and labor and there is a लार्ज और बिग लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश में हमारे पास ओ यू आर आता है जबकि अमेरिकन में सिर्फ ओ आर आता है नेक्स्ट आप यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हैं ब्रिटिश में हमारे पास आब आब एन यहाँ पे आब ह्यूमर एन ह्यूमर वही ओ आर और ओ यू आर वाला डिफरेंस है हाबर एन हापर एनेमर एन एनेमर ठीक नेक्स्ट हमारे पास आर ई वर्सेज E R, so certain words mainly of French, Latin, and Greek origin that originally ended in a consonant plus R E retain that spelling in British, but are spelled with the final E R. ठीक है तो normally जो classical languages थी उसमें जो consonant plus R E आते थे वो English में British English में उन्होंने रखा हुआ है जबकि American English में उन्होंने उसको R E को E R में convert कर दिया है This mainly occurs in words in which the R E or E R is unstressed and is particularly common when the preceding consonant is ba or a ta ठीक है तो normally ये ba और ta के बाद जब R E और E R आते हैं तो इसमें ये मसला होता है For example British में हमारे पास है caliber with R E in final well while uh, in american we have caliber with er fiber re and fiber with er luster and luster meter and meter scepter and scepter somber and somber center and center liter and liter meager and meager and you can see these differences so in british english hamare paas re aata hai jabki american mein hamare paas er aata hai यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ब्रिटिश में मीगर एंड अमेरिकन में मीगर विद ई आर ब्रिटिश फाइबर एंड अमेरिकन फाइबर किलोमीटर एंड किलोमीटर लीटर एंड लीटर 
अच्छा आई जेड ई वर्सेज आई एस ई एंड वाई एस ई वर्सेज वाई जेड ई ये भी हमारे पास ब्रिटिश और अमेरिकन में एक डिफरेंस है इनफैक्ट बोथ द आई जेड ई एंड आई एस ई स्पेलिंग्स आर वेलिड इन द यू के मैनी ब्रिटिश पीपल यूज आई एस ई स्पेलिंग एक्सक्लूसिवली बट दिस इज अ कन्वेंशन नॉट अ रूल यू कैन नॉट यूज आई एस ई स्पेलिंग्स इन द यू एस आम तौर पे ब्रिटिश में जो है आई जेड ई भी इस्तेमाल होता है और आई एस ई भी इस्तेमाल होता है लेकिन ये कन्वेंशन है एक रूल नहीं है लेकिन अमेरिकन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आई जेड ई इस्तेमाल होता है आई एस ई इस्तेमाल नहीं होता बाय कंट्रास्ट द वाई जेड ई एंडिंग इन वर्ड्स लाइक इन अलाइज इन पैरालाइज इज ओनली एक्सेप्टेबल इन यू एस इंग्लिश इन द यू के यू मस्ट यूज एन अलाइज विद वाई एस ई एन पैरालाइज ठीक है विद वाई एस ई तो यहाँ पे जब वाई जेड ई आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन में इस्तेमाल होता है जबकि वाई एस ई जो है वो ब्रिटिश में इस्तेमाल होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ये ब्रिटिश में दोनों आ सकते हैं आई एस ई भी आ सकता है आई जेड ई भी लेकिन अमेरिकन में सिर्फ और सिर्फ आई जेड ई आएगा इसी तरह मैक्सीमाइज सो मैक्सीमाइज विद आई जेड ई और आई एस ई और अमेरिकन में सिर्फ आई जेड ई फिलोसफी फिलोसफाइज और फिलोसफाइज एंड फिलोसफाइज यहाँ पे सिर्फ आई जेड ई सिविलाइज विद आई एस ई एंड सिविलाइज विद आई जेड ई इसी तरह ब्रिटिश में एनालाइज विद वाई एस ई लेकिन अमेरिकन में एनालाइज वाई जी ई पैरालाइज वाई एस ई वाई पैरालाइज एन अमेरिकन इज वाई जेड ई कैटालाइज एन ब्रिटिश इज वाई एस ई वाई एन अमेरिकन इट इज कैटालाइज इज वाई जेड ई इसी तरह हाइड्रोलाइज एन हाइड्रोलाइज विद आई वाई एस ई इन ब्रिटिश एन वाई जेड ई इन अमेरिकन तो ये भी एक डिफरेंस है स्पेलिंग में बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश अदर स्पेलिंग जो हमारे पास डिफरेंसेज हैं वो एल्यूमिनियम यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पे डिफरेंसेज थोड़े से हमारे पास आ जाते हैं कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे आई यू एम है यहाँ पे सिर्फ यू एम है चेक यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में चेक सी एच यू सी एच ई क्यू यू ई है जबकि अमेरिकन में सी एच ई सी के हैं ग्रे विद ई वाई एंड ग्रे विद ए वाई ज्वेलरी विद सिंगल डबल एल वाइल ज्वेलरी विद सिंगल एल प्लस आर वाई ओनली मोल्ड एंड मोल्ड यहाँ पे ओ यू एंड यहाँ पे सिर्फ ओ है परसेंट एंड परसेंट यहाँ पे दोनों को हमने अलग किया हुआ है यहाँ पे एक साथ है प्रोग्राम एक्सेप्ट इन प्रो कंप्यूटिंग यहाँ पे प्रोग्राम जो है डबल एम ई के साथ आता है जबकि अमेरिकन में प्रोग्राम सिर्फ सिंगल एम के साथ आता है स्केप्टिकल एंड स्केप्टिकल स्केप्टिकल यहाँ पे एस सी के साथ आता है जबकि यहाँ पे एस के के साथ आता है टायर टायर यहाँ पे टी वाई आर ई जबकि अमेरिकन में टी आई आर ई जो है वो इस्तेमाल होता है अच्छा तो ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन स्पेलिंग समरी हमारे पास ये आती है कि यहाँ पे असल में लेटन डिराइव स्पेलिंग ओ यू आर ब्रिटिश में है आर ई ब्रिटिश में है सी ई ब्रिटिश में है जबकि ओ यू आर की जगह ओ आर अमेरिकन में ई आर आर ई ब्रिटिश में और ई आर अमेरिकन में इसी तरह सी ई ब्रिटिश में और एस ई अमेरिकन में जबकि ग्रीक डिराइव्ड स्पेलिंग जो हमारे पास है वो आई एस ई जो है वो ब्रिटिश में और आई जेड ई जो है वो अमेरिकन में इस्तेमाल होता है वाई एस ई जो है वो ब्रिटिश में जबकि वाई जेड ई जो है वो अमेरिकन में ओ जी यू ई जो है वो ब्रिटिश में जबकि ओ जी जो है वो अमेरिकन में जिस तरह के डायलॉग और डायलॉग में इस्तेमाल हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए ई एन ओ ई तो हमने देखा कि ए ई और ओ ई जो है वो अमेरिकन ब्रिटिश में इस्तेमाल होते हैं जबकि अमेरिकन ने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है कि दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश यहाँ पे इन्फिनेटिव प्रेजेंट जो आप देखें बर्न पास्ट में ब्रिटिश में जो है वो बर्नड विद ई डी या बर्नड विद एन टी है जबकि सिंपल पास्ट अमेरिकन में जो है वो बर्नड या बर्नड है तो दोनों में तकरीबन सिमिलर है पास्ट पार्टिसिपल बर्नड एंड बर्नड और बर्नड और बर्नड है तो तकरीबन ये दोनों में सिमिलर हैं बस्ट इन बस्ट बल्कि जबकि अमेरिकन में ये बस्टड सेकेंड फॉर्म जो है वो बस्टड हो जाता है जबकि ब्रिटिश में सेकेंड फॉर्म जो है वो बस्ट है पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म जो है ब्रिटिश में वो भी बस्ट है जबकि अमेरिकन में वो बस्टेड हो जाता है इसी तरह डाइव डाइव्ड जबकि अमेरिकन में जो है वो डोव या डाइव्ड आता है और थर्ड फॉर्म जो है वो भी डाइव्ड है सो सेकंड फॉर्म इन ब्रिटिश इज ड्रीम्ड और ड्रेम्ड और थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म इन ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश इज ड्रीम्ड और ड्रेम्ड 
third form in British English is dreamed or dreamt and similarly third form in American is dream get got to second form American may Johe British may got hai jab ke American be got hai like in third form Johe wo British may got hai jab ke American may gotten hai so American may ye get got gotten jab ke British may get got got hai next you have to update lean leaned or lent तो ब्रिटिश में सेकंड फॉर्म क्या है लीन्ड और लेंट जबकि अमेरिकन में ये सिर्फ लीन्ड है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो है ब्रिटिश में वो लीन्ड और लेंट है जबकि अमेरिकन में ये लीन्ड है इसी तरह लर्न तो लर्न ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड फॉर्म लर्न्ड या लर्न्ड है जबकि अमेरिकन में ये सिर्फ लर्न्ड है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ब्रिटिश इंग्लिश में लर्न्ड और लर्न्ड है जबकि अमेरिकन में सिर्फ लर्न्ड है प्लीड प्लीडेड एंड प्लीडेड और प्लेड इसी तरह थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में प्लीडेड है जबकि अमेरिकन में अगेन प्लीडेड और प्लेड है इसी तरह प्रूव ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड फॉर्म प्रूव्ड है अमेरिकन में भी प्रूव्ड है थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रिटिश में प्रूव्ड है जबकि अमेरिकन में प्रूव्ड है या प्रूवन दोनों इस्तेमाल होते हैं सो सॉड एंड सॉड सॉन अभी ब्रिटिश इंग्लिश में थर्ड फॉर्म जो है वो सॉन है जबकि अमेरिकन में ये सॉन भी है और सॉड भी है इसी तरह स्मेल तो ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड फॉर्म जो है वो स्मेल्ट और स्मेल्ट दोनों इस्तेमाल होते हैं जबकि अमेरिकन में सिर्फ स्मेल्ट है थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में स्मेल्ट और स्मेल्ट है जबकि अमेरिकन में सिर्फ और सिर्फ स्मेल्ट इस्तेमाल होते हैं इस तरह स्पिल तो ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड फॉर्म स्पेल्ड और स्पेल्ट है अमेरिकन में सिर्फ स्पेल्ड है इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेल्ड और स्पेल्ड है जबकि अमेरिकन में सिर्फ स्पेल्ड है सो स्पेल स्पेल स्पेल्ड स्पेल्ड ये अमेरिकन है और स्पेल स्पेल्ट स्पेल्ट ये हमारे पास ब्रिटिश है स्पॉइल स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड ये ब्रिटिश में सेकंड फॉर्म है जबकि अमेरिकन में स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड इसी तरह है इसी तरह थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रिटिश में स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड है और अमेरिकन में भी स्पॉइल और स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड है स्टिंक स्टैंक स्टंक ये ब्रिटिश इंग्लिश में तीन वर्ब्स हैं जबकि अमेरिकन में स्टिंक स्टंक एंड स्टंक इसी तरह दो तीनों वर्ब जो है वो आते हैं तीनों फॉर्म्स वेक वोक ये हमारे पास वोक ब्रिटिश में सेकंड फॉर्म है जबकि अमेरिकन में वोक भी है और वॉक वेक्ड भी है इसी तरह थर्ड फॉर्म वोकन और अमेरिकन में भी वोकन है अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन वकेबलरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेट सी अच्छा ब्रिटिश में ट्रेनर्स बूट्स के लिए जो हमारे पास ये ट्रेनर्स इस्तेमाल होते हैं अमेरिकन में स्नीकर्स इस्तेमाल होते हैं ब्रिटिश जंपर और पुल ओवर जबकि अमेरिकन में स्वेटर ब्रिटिश में वेस्ट कोट जबकि अमेरिकन में सिर्फ वेस्ट इस्तेमाल होता है ब्रिटिश में ब्रेसिस जबकि अमेरिकन में सस्पेंडर्स इसी तरह ब्रिटिश फुटबॉल अमेरिकन सॉकर ब्रिटिश पिच अमेरिकन फील्ड ब्रिटिश ड्रॉ अमेरिकन ठाई ब्रिटिश किट अमेरिकन यूनिफॉर्म ब्रिटिश मोटरवे अमेरिकन हाईवे और फ्रीवे और एक्सप्रेस वे इसी तरह ब्रिटिश पेवमेंट अमेरिकन साइड वॉक ब्रिटिश जेब्रा क्रॉसिंग अमेरिकन क्रॉस वॉक ब्रिटिश रोड सर्फिस अमेरिकन पेवमेंट ब्रिटिश लॉरी अमेरिकन ट्रक ब्रिटिश स्टेट कार अमेरिकन स्टेशन वैगन ब्रिटिश फ्लाइट अमेरिकन अपार्टमेंट ब्रिटिश लिफ्ट अमेरिकन एलिवेटर ओके ब्रिटिश कोजेट अमेरिकन जुकीनी ब्रिटिश ओबरजीन अमेरिकन एक प्लांट ब्रिटिश जैक जैकेट पोटैटो अमेरिकन बैक्ड पोटैटो ब्रिटिश रनर बीन और स्ट्रिंग बीन वाइल अमेरिकन स्ट्रिंग बीन ब्रिटिश स्वीट्स अमेरिकन कैंडी ब्रिटिश कैंडी फ्लॉस अमेरिकन कॉटन कैंडी ब्रिटिश आइस लॉली अमेरिकन पॉपसिकल ब्रिटिश ट्रीकल अमेरिकन मोलेसिस मोलेसिस ब्रिटिश चिप्स अमेरिकन फ्रेंच फ्राइज ब्रिटिश क्रिस्प्स अमेरिकन पोटैटो चिप्स ब्रिटिश बिस्किट अमेरिकन कुकी ब्रिटिश पैकिश अमेरिकन हंगरी ब्रिटिश अंडरग्राउंड अमेरिकन सबवे ब्रिटिश 
chemists american drugstore or pharmacy british phone box american phone booth british q american line british nappy while american diaper british dummy american pacifier british loo american restroom or bathroom british telly american tv or television british takeaway american take out british timetable american schedule british rubber american eraser british post american mail british z american z british full stop american period british not or zero american zero british postal code while american zip code similarly british block of flats american apartment building british flat american apartment ground floor first floor or ground floor first floor second floor okay so ye hamare paas british aur american mein jo vocabulary hai wo differently istemal hote hain british the pluff american the big dipa holiday in british vacation in america autumn in fall or autumn dono istemal ho sakte hain high street and main street america british diversion american detour british fly over american overpass british lorry and american truck british road surface american pavement isi tarah british anti clockwise american counter clockwise british knots and crosses while american tick tack toe british clothes pink while american clothes pen british tea towel or tea cloth while american dish towel british serviette while american napkin british holiday american vacation british spectacles or specs or glasses while american eye glasses or glasses british vest american undershirt british cooker while american stuff british cash point american atm british cool box american cooler british hand luggage while american carry on british spanner american wrench british duvet while american comforter british cello tape while american scotch tape british chest of drawers while american dresser british car park american parking lot british bonnet american hood british boot american trunk british petrol american gas british football american soccer british pitch american field british draw american tie british kit american uniform british bonnet american hood british boot american trunk british windscreen american windshield british indicator american blinker or turn signal british tire while american tire difference in spelling office supplies american eraser british rubber american thumb take while Amer uh, british drawing pin american mail while british post american trash can while british bin similarly job title jo hai wo bhi different hote hain american attorney lawyer while british solicitor 
اسی طرح امیریکن فارماسسٹ برٹش کیمسٹ اور فارماسسٹ ان امیریکن ریئلٹر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وائل ان برٹش اٹ از اسٹیٹ ایجنٹ امیریکہ میں میل مین وائل برٹش میں پوسٹ مین نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ برٹش ورسز امیریکن پروننسیشن ہے اچھا فسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ روٹک ورسز نان روٹک سائلنٹ آر ساؤنڈ ریمبر دا موسٹ آبویس ڈفرینس بٹوین اسٹینڈرڈ امیریکن اینڈ اسٹینڈرڈ برٹش از دا اومیشن آف آر این جنرل برٹش یو اونلی پروناؤنس آر ریٹن آر ایف دیر از اے واول ساؤنڈ آفٹر اٹ ریمبر برٹش انگلش میں ہم آر جو ہے وہ پروناؤنس نہیں کرتے انٹل ان انلس اس کے بعد جب واول نہیں آتا جب تک اس کے بعد واول نہیں آئے گا برٹش انگلش میں ہم آر پروناؤنس نہیں کریں گے جب کہ امیریکن انگلش میں ہم آر پروناؤنس کرتے ہیں تو یہ سب سے بیسک ڈفرینس ہے پروننسیشن میں بٹوین برٹش اینڈ امیریکن انگلش فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاک این امیریکن پارک سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آر جو ہے وہ امٹ ہوا ہوا ہے ہارس سو یہاں پہ ہارس میں ہم آر پروناؤنس نہیں کریں گے ہارس این امیریکن میں ہارس فردر این فردر سو امیریکن میں آر جو ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے جب کہ برٹش میں آر پروناؤنس نہیں ہوگا سملرلی آ ساؤنڈ ورسز اے ساؤنڈ برٹش آ ساؤنڈ از ریپلیسڈ وتھ اے ساؤنڈ این امیریکن ایکسینٹ ریمبر یہ بھی ایک عام ڈفرینس ہے بٹوین برٹش اینڈ امیریکن انگلش برٹش میں آ ساؤنڈ ہوتا ہے جب کہ امیریکن میں اس کو اے ساؤنڈ کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں فار ایگزامپل پاتھ برٹش میں پیتھ امیریکن باتھ برٹش بیتھ امیریکن پاکستان برٹش پاکستان امیریکن اچھا برٹش او ورسز امیریکن آ ساؤنڈ ریمبر یہ بھی ایک ڈفرینس ہے کہ برٹش جو ہے وہ راؤنڈیڈ لپس کے ساتھ جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں جب کہ امیریکن میں یہ آ وتھ اسپریڈ لپس جو ہے وہ ہم پروناؤنس کرتے ہیں ان برٹش انگلش دیٹ ساؤنڈ از پروناؤنسڈ از ان اوپن بیک راؤنڈیڈ شارٹ راؤنڈیڈ شارٹ مینس کو ہم راؤنڈیڈ لپس کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں جیسے کہ ہاٹ اور پاسبل ان امیریکن انگلش اٹ از پروناؤنسڈ آئیدر از ان اوپن بیک ان راؤنڈیڈ ان راؤنڈیڈ ساؤنڈ آ از ان ہارٹ اور از ان اوپن مڈ بیک راؤنڈیڈ لانگ واول جیسے کہ او ڈاک اوکے فار ایگزامپل یہاں پہ ایک لسٹ ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں باکس امیریکن میں برٹش میں یہ باکس ہے جب کہ امیریکن میں باکس برٹش میں ہمارے پاس چاکلیٹ جب کہ امیریکن میں چاکلیٹ اسی طرح کلاک ان کلاک کاسٹ ان کاسٹ ڈاگ ان ڈاک گون ان گون got in got hot in heart job in job lot in lot not in not off in off possible in possible sorry in sorry stop in stop want i'm sorry want in want wasn't and wasn't what and what so ye bhi hamare paas british versus american mein ek difference hai some words with different pronunciation kuch aur bhi alfaz hai jisme british aur american jo pronunciation hai wo different hai for example british mein ye lafz jo hai ye either pronounce hota hai jabki american mein ye either pronounce hota hai jabki next hamare paas neither jo hai wo british mein hai jabki american mein ye neither isi tarah neighbor and neighbor نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ شیڈیول ہے اور اسکیجول تو شیڈیول جو ہے وہ برٹش میں ہوتا ہے جب کہ اسکیجول جو ہے وہ امیریکن میں ہوتا ہے اوکے گائز تھینک یو فار واچنگ انوویٹو انگلش لرننگ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جو میجر ڈفرینسز ہے بٹوین امیریکن اینڈ برٹش انگلش کہ وہ کیا کیا ہیں کون کون سے ورڈز اور کون کون سے پروننسیشن اسپیلنگ ڈفرینسز ہیں دونوں میں تو آپ کو کافی آئیڈیا ہوا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھینک یو تھینک یو ٹیک کیئر آف یور سیلفس